నమస్తే అండి ఐఎమ్ డాక్టర్ అప్పన్న సీనియర్ కన్సల్టెంట్ హోమియోపతిక్ డాక్టర్ స్టార్ హోమియోపతి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ నేషనల్ పాలిప్స్ కామన్గా ముక్కు లోపల ముక్కు చుట్టూ ఉండే సైనస్ గదులలో ఒక సున్నితమైన పొర అనేది ఉంటుంది దీనినే మ్యూకోజా అంటారు ఈ మ్యూకోజా తోంది ఇంకొక సాఫ్ట్ టిష్యూ లేర్ అనేది ఉంటుంది దీనినే సబ్ మ్యూకోజా అంటారు అనమాట ఈ సబ్ మ్యూకోజాలలో ఏదైనా కారణం వల్ల నీరు చేరడం అనేది జరిగి దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ ఏర్పడి ఆ లేయర్ మొత్తం తిక్గా మారి ఒక గ్రోత్ లాగా ఏర్పడుతుంది దీనినే పాలిప్ అంటారు అనమాట ఇది చూడడానికి ఎలా కనిపిస్తుందంటే ఒక టీ డ్రాప్ లాగా కానీ లేదా ఒక ద్రా అంటే గ్రేప్ ఫ్రూట్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇది ఎక్కువగా ఏంటంటే నోస్లో వస్తుంది కాబట్టి దీనిని మనం నేషనల్ పాలిపిగా చెప్పుకుంటాము ఒకటి కంటే ఎక్కువగా వస్తే దాన్ని నేషనల్ పాలిపే లేదా నేషనల్ పాలిప్స్ అని అంటారు అనమాట కామన్గా చాలామంది ఏంటంటే ఇన్ఫి ఇన్ఫీరియర్ టైబిన టైఫట్రోఫీ అని చెప్పి ఉంటుంది కదా టైబిన టైఫట్రోఫీని చాలామంది నేషనల్ పాలిప్స్గా అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ నేషనల్ పాలిప్స్ వేరు ఈ టర్బిన టైఫట్రోఫీ అనేది వేరండి ఎందుకంటే దీనిలో వీటిని ఏంటంటే కొన్ని రకాల సైన్స్ని బట్టి మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు అవి ఎలా అంటే టర్బిన టైఫట్రోఫీ అనేది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే అలర్జీ అనేది బాడీలో ఎక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు ఇవి ఎలా చదువుతాయి అనమాట ఇవి చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది ఒక పింక్ షేప్లో ఉండి హార్డ్గా ఉంటాయి నాన్ మోబుల్ ఇంకా ఏంటంటే మనం ఏదైనా ప్రోప్తో టెస్ట్ చేస్తే ఏంటంటే పెయిన్గా కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇవి ఎప్పుడైతే అలర్జీ తగ్గిపోతుందో అవి వాటి యొక్క సైజు కూడా గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోవడము ఇది అందరికీ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది కానీ నేషనల్ పాలిప్స్ అనేవి అలా కాదు నేషనల్ పాలిప్స్ చూడడానికి ఏంటంటే పేల్ కలర్లో ఉంటాయి సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అనమాట ఇవి కూడా మూవుల్ అనమాట అంటే ఏదైనా నేషనల్ ఎండోస్కోపీ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ప్రోప్తో ఏమైనా టెస్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇవి పెయిన్లెస్గా ఉంటాయి అనమాట అసలు నాలు నాన్ పా నేషనల్ పాలిప్స్ అంటేనే పెయిన్లెస్ నాన్ క్యాన్సరస్ గ్రోత్స్ అనమాట ఈ నేషనల్ పాలిప్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అనమాట టైప్స్ అనేవి ఏంటంటే యాంట్రోకో యానల్ పాలిప్ అనమాట ఇవి ఎక్కువగా చిన్న పిల్లల్లో వస్తుంది ఎక్కువగా ఏంటంటే ఇవి ఒకటి లేదా ఒకవైపు మాత్రమే ఈ పాలిప్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎతుమాయిడల్ నేషనల్ పాలిప్ అనమాట ఇవి పెద్ద వాళ్ళలో వస్తుంది ఈ పాలిప్స్ అనేవి ఏంటంటే రెండు వైపులా ఉండొచ్చు ఒకటి కంటే ఎక్కువగా కూడా ఉండొచ్చు అనమాట ఎక్కువగా దీనికి గల కారణాలు ఈ నేషనల్ పాలిప్స్ రావడానికి గల కారణాలు చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కువగా అలర్జిక్ రైనైటిస్ అనమాట అంటే లాంగ్ టర్మ్గా ఈ అలర్జీ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం దానికి సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోవడం వల్ల కూడా ఈ పాలిప్స్ అనేవి డెవలప్ అవ్వడం కావచ్చు ఇంకా నేషనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనమాట అంటే సైన్ సైనసైటిస్ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ లేకపోతే అలర్జిక్ ఫంగల్ సైనసైటిస్ లాంటి కండిషన్స్లో కానీ ఇంకా ఆస్తమా లాంటి కండిషన్స్లో కూడా ఈ పాలిప్స్ అనేవి రావచ్చు ఇంకా యంగ్ ఏజ్లో వచ్చే నేషనల్ పాలిప్స్కి మెయిన్గా సిస్టిక్ సబ్ఫైబ్రోసిస్ లాంటి కండిషన్స్ కూడా కారణం కావచ్చు ఇంకా విటమిన్ డి లోపం వల్ల కూడా కావచ్చు ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ ప్లస్ ఈ నేషనల్ అలర్జీ రెండు కలిపి ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా నేషనల్ పాలిప్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనమాట ఇంకా దీనిలో మనం సిమ్టమ్స్ చూసుకున్నట్టయితే మెయిన్గా ఏంటంటే మెయిన్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే నేషనల్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అనమాట అంటే నోస్ బ్లాక్ అయిపోతుంది అంటే ఒకవైపు అయినా కావచ్చు రెండు వైపులు కూడా కావచ్చు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే కొంతసేపు మాత్రమే నేషనల్ బ్లాక్ అనేది ఉంటుంది కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత ఏంటంటే మొత్తం టోటల్గా నేషనల్ బ్లాక్ అనేది ఉంటుంది కొన్ని రోజులకి ఏంటంటే ఈ నోస్తో గాలి పీల్చుకోవడం మానేసి నోటుతో అనేది గాలి పీల్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏంటంటే నోటుతో ఎక్కువగా గాలి పీల్చుకోవడం వల్ల నోరంతా బాగా డ్రై అయిపోవడము ఇంకా గొంతులో నొప్పి అనేది రావడము దాంతోపాటు ఏంటంటే నోటు దుర్వాసన రావడం దీనిని హెరటోసిస్ అంటాము ఇంకా నోటుతో గాలి పీల్చుకోవడం వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కూడా రావచ్చు కొన్ని ఈ యాంట్రోకో యానల్ పాలిప్స్లో ఏంటంటే ఈ పాలిప్స్ అనేవి చిన్నగా ఉండేటప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ అనేది బాగానే జరుగుతుంది అంటే నార్మల్గానే తేలిగ్గానే తీసుకోవచ్చు కానీ ఏంటంటే ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది చాలా ఇబ్బందిగా మారుతుంది ఎందుకంటే ఈ వ్యాల్యులర్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఏర్పడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్గా మారుతుంది అనమాట ఇంకా ఈ నోస్ బ్లాక్తో పాటు రన్నింగ్ నోస్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ముక్క అనేది బాగా కారడము విపరీతంగా స్నీజింగ్స్ అనేవి డెవలప్ అవ్వడం అంటే అలర్జీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అలర్జిక్ సిమ్టమ్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి అంటే ఈ కళ్ళు దురదలు కానీ ముక్క అనేది విపరీతంగా దురద రావడం అనేది ఉంటుంది ఇంకా ఈ ఫేషియల్ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది ఇంకా తలంతా బాగా బరువుగా అనిపించడము తలనొప్పి రావడం తలనొప్పి రావడం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ముక్కు నుంచి నీటితో పాటు ఒక్కసారి చీము రావడం ఒక్కసారి బ్లీడింగ్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకా స్నోరింగ్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా స్లీప్ యాప్నే అనమాట అంటే బ్రీతింగ్ స్లీప్లో నిద్రలో ఏంటంటే బ్రీతింగ్ అనేది సడన్గా ఆగి
పెయిన్ అనేది లేకపోవడం అనేది మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము వీటిలో ఎక్కువగా ఈ నాసిల్ పాలిప్స్ అనేవి ఎక్కువగా మేల్స్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతారండి ఫిమేల్స్ కన్నా అంటే అందరిలోనూ వస్తుంది కానీ ఎక్కువగా మేల్స్ ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతారు అనమాట చిన్నపిల్లల్లో కూడా చాలామందికి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని రకాల సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ లాంటి జెనెటిక్ డిజార్డర్లు ఉండడం వల్ల ఈ నాసిల్ పాలిప్స్ అనేవి చిన్నపిల్లల్లో డెవలప్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట దీనికి మనం టెస్ట్లు చూసుకున్నట్టయితే ఎక్స్రే సైనస్ అనేది మనం చూ తీసుకున్నాం అనుకో దానిలో ఏంటంటే సైనస్ ఏమైనా ఉందేమో తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే సిటీ కానీ ఎంఆర్ఐలో ఏంటంటే ఈ సిటీ పిఎన్ఎస్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఎంతవరకు సైనస్ అనేవి అంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అనేది మనం తెలుస్తుంది అంటే ఈ సైనస్లు అంటే ఫ్రాంటల్ కానీ మ్యాగ్జలరీ కానీ ఎత్తమాడల్ కానీ ఇంకా స్పీనాడల్ సైనస్ కానీ ఈ సైనస్లు అనేవి ఎంతవరకు ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయని చెప్పి మన సిటీ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇంకా ఎంఆర్ఐలో ఏంటంటే ఏమైనా నాసిల్ పాలిప్ అనేది ఏమైనా అంటే నాసిల్ పాలిప్ లేకపోతే ఏమైనా అబ్నార్మల్ అంటే గ్రోత్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని చెప్పి దాన్ని బట్టి మనం ఎంఆర్ఐలో కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఇంకా కొన్ని రకాల బయోప్సీ లాంటి పరీక్షలు ఏంటంటే ఇదేమైనా క్యాన్సర్ గ్రోత్ లేకపోతే నార్మల్ అని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి బయోప్సీ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇంకా కొన్ని రకాల అలర్జీ టెస్టుల ద్వారా కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అలర్జీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్నోఫిల్ కౌంట్ కానీ ఐజీఈ కానీ అలాంటి టెస్ట్లు అనేవి మనం చేసుకోవచ్చు దీని ద్వారా దీనికి ఏంటంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు అనేవి తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే నాసల్ పాలిప్స్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే అలర్జీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి అలర్జీకి సంబంధించిన కొన్ని జాగ్రత్తలు అనేవి తీసుకోవాలి ఏంటంటే ఈ డస్ట్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలన్నమాట అంటే ఏదైనా డస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నా కానీ మనం అంటే ఉంటున్న పరిసరాలు కూడా చాలా క్లీన్గా నీట్గా ఉంచుకోవడం అనేది చేసుకోవాలి ఏదైనా అంటే ఈ సోప్ కానీ పౌడర్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా సెంట్ స్మెల్స్ కానీ లేకపోతే అగరబత్తల స్మెల్స్ కానీ వాటికని దూరంగా ఉండాలి ఇంట్లో పెట్ యానిమల్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటికి దూరంగా ఉండడం కానీ ఇంకా లోపల చుట్టూ ఏంటంటే కోల్డ్ వెదర్కి కొంతమంది ఎక్స్పోజ్ అవ్వగానే విపరీతమైన తుమ్ములు రావడం అనేది వస్తుంది కాబట్టి వాటికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా ఉండడం ఏదైనా పడలేని ఫుడ్స్ ఏమి ఉంటే దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం అనేది మనం చేసుకోవాలి ఇంకా కొన్ని అంటే ఉంటూ ఇంటి వెంటిలేషన్ అనేది అంటే మనం ఉంటున్న పరిసరాలు ఏంటంటే వెంటిలేషన్ కూడా ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ ఉండేట్టు అంటే గాలి వెళ్తు అనేది బాగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఇన్ కేసు ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లం అనేది అంటే బాడీ అనేది బాగా సహకరిస్తే వ్యాయామం అనేది చేస్తూ ఉండాలి ఈ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల కూడా ఏంటంటే ఈ ఎలర్జీ నుంచి కూడా మనం కొంచెం జాగ్రత్త పడవచ్చు ఇంకా కొన్ని కొంతమంది ఏంటంటే బాగా హెల్తీ ఫుడ్స్ అనమాట ఆ డైట్ అనేది బాగా ప్రాపర్గా తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనం జాగ్రత్త పడవచ్చు ఇంకా కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ అనేవి కొంతమంది పడకపోవచ్చు అలాంటి ఫుడ్స్ అనేవి ఏమైనా ఉంటే అవాయిడ్ చేయడం అనేది చేస్తూ ఉండాలి ఏమైనా అంటే కడుపులో ఏమైనా పాములు ఏమైనా ఉంటే ఏమైనా అల్బెండ్ జల్ అంటే అలాంటి సిరప్ ఏమైనా తీసుకోవడం కానీ అంటే ఏమైనా చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా వచ్చినా కూడా అంటే నార్మల్ కోల్డ్ వచ్చినా కానీ ఏమైనా సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ లేదా టాన్స్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఏమైనా ఎక్యూట్ స్టేజ్లో ఉండేటప్పుడే దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనం జాగ్రత్త పడవచ్చు ఇంకేమైనా మానసిక ఒత్తిడి అనేది ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని తగ్గించుకోవడం అనేది చేయడం వల్ల కూడా మనం దీని నుంచి బయటపడవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే చాలామంది ఈ ముక్కు చీదినప్పుడు కానీ ముక్కు సంబంధించిన జాగ్రత్తలు చాలామంది తెలియవండి అవి ఏంటో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాము ఎందుకంటే ముక్కు గట్టిగా చీదడం అనేది చేయకూడదండి ఎందుకంటే ఈ ముక్కు అనేది గట్టిగా చీదడం వల్ల ఈ లోపల ఉన్న ఈ ప్రెజర్ అనేది ఏంటంటే అంటే మనకి ముక్కుకి చెవికి ఒక గొట్టం ఉంటుంది దానిని మనం యూస్ చేసిన ట్యూబ్ అంటాం ఈ ట్యూబ్ ద్వారా ఈ ప్రెజర్ అనేది చెవులోకి వెళ్ళిపోయి చెవులో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ చెవులో చీము రావడం చీము రావడం కానీ లేకపోతే చెవి నీరు రావడం కానీ ఈ లోపల హోల్ పడడం కానీ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి గట్టిగా చీదడం అనేది మనం చేయకూడదు ఇంకో దాంతోపాటు కొంతమంది ఈ మొహం కడుక్కునేటప్పుడు కానీ నోరు కడుక్కునేటప్పుడు కానీ ఇంకా ముక్కు కూడా క్లీన్ చేసుకోవడం చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు అలాంటివి అయితే ఏం చేయకూడదండి కొంతమందిలో కొంతమందిలో ముక్కులో ఎక్కువ క్రష్లు అనేవి ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అవి చాలామంది చేతితో పిక్ చేయడం అలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు పిక్ చేసుకోవడం లేకపోతే పెద్దవాళ్ళు పిక్ చేయడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు అలా చేయకూడదండి ఎందుకంటే అలా పిక్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి బ్లీడింగ్ రావడం కానీ లేకపోతే అక్కడ మళ్ళీ ఇంకో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఏదైనా చిన్న ఆయింట్మెంట్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఇయర్ బడ్తో ఏదైనా తీస్తూ ఉంటుంటే ఆటోమేటిక్గా అవే రాలిపోవడం మళ్ళీ ఫామ్ అవ్వకుండానే జరగవచ్చు అనమాట ఇంకా దీనికి నేషనల్ పాలిప్స్కి ఏంటంటే చికిత్స అనేది ఏంటంటే అల్లోపతిలో ఏంటంటే అలర్జీకి ట్రీట్మెంట
వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క అలర్జీ అనేది ఫస్ట్ గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతుంది దాంతోపాటు నేషనల్ పాలిప్స్ కూడా గ్రాడ్యువల్గా విశ్రింక్ అవ్వడము కంప్లీట్గా తగ్గడము ఏంటంటే ఎటువంటి సర్జరీ అవసరం లేకుండా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా తగ్గడం జరుగుతుంది ఇంకా ఈ ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసే డ్రగ్స్ అనేవి కూడా ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో కూడా అలర్జీ అనేది కాకుండా ఇంకా నేషనల్ పాలిప్స్ కూడా డెవలప్ కాకుండా కూడా హోమియోపతి మందుల ద్వారా మనం చేసుకోవచ్చు అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్